ഇൻഫ്ലേഷൻ നമ്പർ മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പൊ എനിക്കറിയാം കുറെ പേർക്ക് ടെൻഷൻ ഉള്ളൊരു ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബാലൻസിംഗ് ഓഫ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ എനിക്കറിയാം കുറെ പേർക്ക് ടെൻഷൻ ഉള്ളൊരു ടോപ്പിക് ആണ് കാരണം റിഡോക്സ് റിയാക്ഷനിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാലൻസിംഗ് ആണ് മൂന്ന് മാർക്കിന് അങ്ങനെ തന്നെ ബാലൻസ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും വളരെ ഈസിയാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല രണ്ടേ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ബാലൻസിങ്ങിനുള്ളത് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇടുന്ന ആളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചിലര് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മെത്തേഡ് ചോദിക്കും ചിലർ ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡ് ചോദിക്കും മിസ്സിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഏത് മെത്തേഡ് ആയാലും നിങ്ങൾ അതിനൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് താ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ും ചോദിക്കും അപ്പം നമ്മൾക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഏത് റിയാക്ഷൻ നമ്മളുടെ അടുത്ത് കൊണ്ട് തന്നാലും നമുക്ക് അവരെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് അവരെ ഹാപ്പി ആക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞിടാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ രണ്ട് മെത്തേഡ് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡും വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം അപ്പൊ മിസ് പറയണത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ കഥ പോലെ കേട്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാലൻസിങ് മനസ്സിലാവില്ല ഒരു പേപ്പറും പേന എടുത്ത് നിങ്ങൾ മിസ്സിന്റെ കൂടെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കളത്തിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാലൻസിങ് സെറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പൊ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചാർജിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം ചാർജിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസിഡിക് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് എച്ച് പ്ലസ് അയൺസും ഓയിഷ് മൈനസ് അയൺസും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ചാർജിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുക ദെൻ ഹൈഡ്രജനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആദ്യം ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിനെ ബാലൻസ് ചെയ്തു രണ്ടാമത് ചാർജിനെ ബാലൻസ് ചെയ്തു മൂന്നാമത് ഹൈഡ്രജനെ ബാലൻസ് ചെയ്തു ഈ ഹൈഡ്രജനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ ശരിയാണെങ്കിൽ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഓക്സിജൻ ഓൾറെഡി ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മണ്ടത്തരങ്ങളിടയിൽ പറ്റുമെന്ന് അറിയാൻ അവസാനം ഓക്സിജൻ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന് അർത്ഥം എന്തോ മണ്ടത്തരം പറ്റി എന്തോ ഒരു തെറ്റ് വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് പക്കയാണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഓൾറെഡി ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മെത്തേഡിൽ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡും കൂടി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡും ചെയ്ത് നോക്കാം ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഹാഫ് റിയാക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റും ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫും റിഡാക്ഷൻ ഹാഫും ആയിട്ട് മാറ്റും ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും അല്ലാത്ത ആറ്റംസിനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ദെൻ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജനെയും ഓക്സിജനെയും ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചാർജിനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് റിയാക്ഷൻസും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ചാർജിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഈ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന നിങ്ങൾ പറയും അയ്യോ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല മിസ് അപ്പൊ കഥയൊന്നും പറയാണ്ട് നമുക്ക് നേരെ തന്നെ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും എല്ലാ വർഷവും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടും ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടും ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെറ്റാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ട് മെത്തേഡും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പൊ നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എഴുതി എടുത്തെഴുത് സി ആർ ടു ഒ സെവൻ ടു മൈനസ് പ്ലസ് എസ് ഒ ത്രീ ടു മൈനസ് ഗിവിംഗ് സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് അതേപോലെ തന്നെ എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് അപ്പം ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറുകൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓരോ ആൾക്കാരുടെയും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറുകൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം സി ആർ ടു ഒ സെവൻ ടു മൈനസ് സി
2 into 4 that is 8. X minus 8 is equal to minus 2. X is equal to 8 minus 2 that is plus 6 in the That is plus 4 in the plus 6 in the plus 4 in the plus 6 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 in then we will say the first step in the first step. What is the first step in the first step? Oxidation number is balanced. If you have plus 6 and plus 3, you have 6 and 3. That is 3 and minus 3. If you have plus 4 and plus 6, you have plus 2. 4 plus 2 is 6. अब हम ऑक्सीडेशन नंबर ना बैलेंस चाहिए ना मेंगल इवड़े माइनस थ्री नहीं प्लस टू नहीं यानी इक्वल आखन हमले अपन यान आदि ने वेंडी टेंड चाहिए दो इवड़े रे थ्री वेच मल्टीप्लाई दो सो दैट प्लस सिक्स आई इवड़े रे टू वेच मल्टीप्लाई दो सो दैट माइनस सिक्स आई अब हम इवड़े प्लस सिक्स आने के लिए इवड़े माइनस सिक्स अवेर बैलेंस डायले अब हम अवेर बैलेंस डाई अब हम हमले इंडिया नम मल्टीप्लाई चीज़ डे इक्वेशन डे तेरे डाले सीआर टू ओ सेवन टू माइनस ने टू वेच मल्टीप्लाई इवड़े ऑलरेडी क्रोमियम रैंडर multiplying now, we have 2H multiply, 2CR3 plus, 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 and then 3SO4, 2 minus. Then, we will multiply the same thing. Now, the second step is, the second step is, we will do the same thing. We will balance the charge. Now, we will do the same thing. Here, we will do the same thing. Minus 2, minus 6, that is minus 8. Here, we will do the same thing. Here, we will do the same thing. Plus six minus six, zero आने वाला तो charge. बोल रहे साल तो charge नहीं ला, इवड़ो रे minus eight charge नहीं देंगे। Charge ना balance या नमले इंदा चिया, ये दानो medium इन्हों नोकम। Question ले ताने चंडा acidic medium आना, तो नमले इंदिया नम H plus ने add इधो गुड़ करना। Acidic medium आना, अपन नमले H plus ने add इधो गुड़ करना। Okay, अपन यानी वड़े minus eight charge आना तो गुंडा, यानी वड़े इंदी इधो eight H plus ने add इधो गुड़ तो, okay? 8H plus ने add इधो गुड़ तो, इवड़ो रे negative eight चले charge जो अंदर ने, अपन यानो रे 8H plus ने अंगोटो कोण्डो इट add इधो अंगडो गुड़ तो, अपन इंदा ना charge balance टाइ, वर्दे H plus ने add यां पारण डॉ hydrogen ने balance चेन ना ना नमले अड्डत step ले, नमले charge ने balance चेन इधो काय न्याल, अड्डत step इंदो बारे ना hydrogen ने balance ही ना ना ना, अपन H plus ने यानी पता add इधे चुन देंगे इनकी पर तो कौन लोटा हाइड्रोजन का बैलेंस ही है ना मतलब पर हाइड्रोजन का बैलेंस ही है यानी इन द शीयम वैल्ला में add इधर उड़ का इवड़ा eight H plus ने कहा यानी पर तो एक तरह वैल्ला add इधर उड़ करना नाल H two O add इधर उड़ का four H two O add इधर उड़ ताला इन द हाइड्रोजन बैलेंस टाइ इनी नमल डे वोन स्टेप पर लगाय Oxygen is already balanced. We will do this. Now, we will do this. We will do this. Here is 8 oxygen. Here is 8 oxygen. Here is 8 oxygen. Then, we will do 8 oxygen. That is, how much oxygen is? 8 plus R is 8 plus 9. 3 into 3 is 9. That is, 7 plus 9 is 6 oxygen. 16 oxygen is 9. This side is 16 oxygen. Now, let's look at how many oxygen is. 3, 4 is 12. 12 plus 4, that is 16 oxygen. 10 to 9, we have oxygen balanced. So, that we have oxygen balanced. Oxygen balanced. Then, we have the balanced title redox reaction. So, what do we do with the equation? What do we do with the equation? We do oxidation number assign. What do we do with the step? We do oxidation number balance. Oxidation number is balanced. Here is minus 3 and plus 2. Then we have to do equal to it. We have to do oxidation number is balanced. The two steps are charge in a balance. Charge in a balance is acidic media. We have to add H plus ions. The three steps are 
എന്താണ് ഹൈഡ്രജനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ എച്ച് പ്ലസിനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഹൈഡ്രജനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളും സെറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി ബാലൻസ്ഡ് ആണ് ദോർ ഫോർ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ബാലൻസ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയണത് ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഓക്സിഡേഷൻ മെത്തേഡ് സെറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് ഇതേ ക്വസ്റ്റൻ തന്നെ ഇതേ ക്വസ്റ്റൻ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതേ ക്വസ്റ്റൻ തന്നെ നമുക്ക് ഇതേ ക്വസ്റ്റൻ തന്നെ നമുക്ക് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ഇതേ റിയാക്ഷൻ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതേ ക്വസ്റ്റൻ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചാ ചെയ്യുന്നത് ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ച് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റണം അല്ലെ ഇതേ ക്വസ്റ്റിനെ ഹാഫ് റിയാക്ഷൻസ് ആക്കി മാറ്റണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റാ ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫും റിഡക്ഷൻ ഹാഫും നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെ അപ്പൊ ആരാണ് ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നത് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് എസ് ഒ ഫോർ ത്രീ മൈനസ് ആയി അല്ലെ ഇവിടെ ഒരാൾ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആകുന്നു ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടുന്നു അപ്പം ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് നമുക്ക് എഴുതണം ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാണ് എസ് ഒ ത്രീ ടു മൈനസ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അതിന് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു റിഡക്ഷൻ ഹാഫ് എങ്ങനെ വരും റിഡക്ഷൻ ഹാഫ് എന്ന് പറയണത് റിഡക്ഷൻ ഹാഫ് എന്ന് പറയണത് എന്ത് വരും റിഡക്ഷൻ ഹാഫ് എന്ന് പറയണത് സി ആർ ടു ഒ സെവൻ ടു മൈനസ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് ഹാഫ് റിയാക്ഷൻസ് ആയിട്ട് മാറ്റി അല്ലെ ഇനി എന്താ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡില് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും അല്ലാത്ത ആറ്റംസിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാം ബാലൻസ് ചെയ്യാമല്ലോ ഇവിടെ സൾഫർ സൾഫർ ബാലൻസ്ഡ് ആണ് ഓക്സിജൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് ബാലൻസ് ചെയ്യണ്ട ഇവിടെ ക്രോമിയം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ക്രോമിയേ ഉള്ളൂ ക്രോമിയം ബാലൻസ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും അല്ലാത്ത ആറ്റംസിനെ ഞാൻ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്താണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഹൈഡ്രജനെയും ഓക്സിജനെയും ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഹൈഡ്രജനെയും ഓക്സിജനെയും ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നാല് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു ഓക്സിജൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ എനിക്ക് വെറുതെ ഒരു ഓക്സിജൻ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ വെറുതെ ഒരു ഓക്സിജൻ എനിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടറിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓക്കെ വെറുതെ ഒരു ഓക്സിജനെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടറിനെ ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ആ റിയാക്ഷൻ അടുത്ത പേജിലേക്ക് മിസ് എഴുതാം കേട്ടോ അടുത്ത പേജിലേക്ക് എഴുതാം എസ് ഒ എസ് ഒ ത്രീ ടു മൈനസ് ഗിവിംഗ് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് ഇവിടെ എനിക്ക് ഓക്സിജനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഓക്സിജനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ വെള്ളത്തിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ഒരു എച്ച് ടു ഒ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഒരു വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പം രണ്ട് സൈഡിലും ഓക്സിജൻ ബാലൻസ്ഡ് ആയി ഇനി ഹൈഡ്രജനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അപ്പം ആസിഡിക് മീഡിയത്തിൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ടു എച്ച് പ്ലസും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ആസിഡിക് ആസിഡിക് മീഡിയത്തിൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹൈഡ്രജനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ടു എച്ച് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫും റിഡക്ഷൻ ഹാഫും ആയിട്ട് മാറ്റി ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും അല്ലാത്ത ആറ്റംസിനെ ഒക്കെ പിടിച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജനെയും ഓക്സിജനെയും ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഇനി എന്താ സി ആർ ടു ഒ സെവൻ ടു മൈനസ് സി ആർ ടു ഒ സെവൻ ടു മൈനസ് എന്താണ് ആവുന്നത് സി ആർ ടു ഒ സെവൻ ടു മൈനസ് ടു സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അല്ലെ അപ്പം എനിക്ക് ഇവിടെ എന്താ ഓക്സിജന് ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഏഴ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഏഴ് എച്ച് ടു ഒ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഏഴ് എച്ച് ടു ഒ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അല്ലെ സെവൻ എച്ച് ടു ഒ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പം ഓക്സിജൻ ബാലൻസ്ഡ് ആയി ഹൈഡ്രജനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫോർട്ടീൻ എച്ച് പ്ലസും
plus 14 ഉണ്ട് minus 2 ഉണ്ട് that is plus 12 ആണ് ഇവിടുത്തെ ചാർജ് ഇവിടുത്തെ ചാർജ് എത്രയാണ് plus 6 ആണ് അപ്പം ഇവിടുത്തെ ചാർജ് എങ്ങനെ ഞാൻ ബാലൻസ് ചെയ്യും രണ്ട് സൈഡിലും plus 6 ആക്കിയാൽ പോരേ രണ്ട് സൈഡിലും plus 6 ആക്കിയാൽ ചാർജ് ബാലൻസ് ആയില്ലേ അപ്പം ഇവിടെയും ഇവിടെയും plus 6 ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു ആറ് ഇലക്ട്രോണിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ട്വൽവ് മൈനസ് സിക്സ് അതായത് പ്ലസ് സിക്സ് ചാർജ് വരും അപ്പുറത്തും പ്ലസ് സിക്സ് ചാർജ് വരും ചാർജിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ചാർജിന് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ചാർജ് ബാലൻസ്ഡ് ആയി പക്ഷേ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഓക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ട് സൈഡിലും തുല്യമായിരിക്കും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ട് സൈഡിലും തുല്യമായിരിക്കണം അപ്പം ഒരിടത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും ഒരിടത്ത് ആറ് ഇലക്ട്രോണും പാടില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു റിയാക്ഷന്റെ മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു റിയാക്ഷന്റെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇതിനെ സിക്സ് ആക്കാൻ ടു ഇലക്ട്രോണിനെ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ ആക്കാൻ എന്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ത്രീ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ത്രീ വെച്ച് ഞാൻ ഇവരെ മൊത്തത്തിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ആയി ത്രീ വെച്ച് ഞാൻ ഇതിനെ മൊത്തം മൊത്തത്തിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു രണ്ട് റിയാക്ഷൻസും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതി ഓക്കെ ത്രീ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് രണ്ട് റിയാക്ഷൻസും ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരും ത്രീ എസ് ഒ ത്രീ എസ് ഒ ത്രീ ടു മൈനസ് പ്ലസ് എത്ര വരും എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ ഒരു ത്രീ എച്ച് ടു ഒ വരും അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു സെവൻ എച്ച് ടു ഒ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആ ത്രീ എച്ച് ടു ഒന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ ആർ എച്ച് എസിൽ ഒരു ഫോർ എച്ച് ടു ഒ വരും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ആ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അല്ലെ മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി വെക്കാം നിങ്ങളുടെ കൺഫ്യൂഷൻ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ത്രീ എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ത്രീ എസ് ഒ ത്രീ ടു മൈനസ് ഗിവിംഗ് ത്രീ എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ഇനി ഇതിനെയും കൂടി നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ എഴുതണം അല്ലെ ഇതിനെയും കൂടി എഴുതണം രണ്ട് രണ്ട് ഹാഫ് റിയാക്ഷൻസും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വെച്ചു കിട്ടും ഇവിടെ ഒരു സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരും ഇവിടെ ഒരു ഫോർട്ടീൻ എച്ച് പ്ലസ് എന്തായാലും എൽ എച്ച് എസിൽ വരും പ്ലസ് എന്ത് വരും സി ആർ ടു ഒ സെവൻ ടു മൈനസ് എന്ന് വരും ഇപ്പുറത്തോ ഇപ്പുറത്തെ ഒരു ടു സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് വരും പ്ലസ് സെവൻ എച്ച് ടു വരും ഇനി നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ വെട്ടിക്കളയണം അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ത്രീ എച്ച് ടു ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു സെവൻ എച്ച് ടു ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ത്രീ എച്ച് ടു ആണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പറഞ്ഞിട്ടാൽ ഇപ്പുറത്ത് എന്ത് വരും ഇപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് ഒരു ഫോർ എച്ച് ടു വരും അല്ലെ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു ഫോർ എച്ച് ടു വരും ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ത്രീ എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് വരും പ്ലസ് ടു സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് വരും ഇനി സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഉണ്ട് വെട്ടിപ്പോയി അല്ലെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അത് വെട്ടിപ്പോയി ദെൻ ത്രീ എച്ച് ടു ഒയും ത്രീ എച്ച് ടു ഒന്റെ കാര്യം നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കി ഇനി എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ഫോർട്ടീൻ എച്ച് പ്ലസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു സിക്സ് എച്ച് പ്ലസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ സിക്സ് എച്ച് പ്ലസിന് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിടാം അല്ലെ സിക്സ് എച്ച് പ്ലസിന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഫോർട്ടീൻ എച്ച് പ്ലസ് അവിടുത്തെ സിക്സ് എച്ച് പ്ലസിന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിട്ടു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് സിക്സ് എത്ര വരും എയ്റ്റ് എന്ന് വരും അല്ലേ ഒരു എയ്റ്റ് എച്ച് പ്ലസ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും പ്ലസ് ഒരു സി ആർ ടു ഒ സെവൻ ടു മൈനസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും പ്ലസ് വേറെ ആരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു ത്രീ എസ് ഒ ത്രീ ടു മൈനസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും ദിസ് ഇസ് അവർ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ് അല്ലേ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നത് അപ്പൊ മിസ്സിന്റെ ഈ ബാലൻസിങ് വെറുതെ നിങ്ങൾ കണ്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല ഒരു ബുക്കും പേന എടുത്ത് നിങ്ങൾ മിസ്സിന്റെ കൂടെ കളത്തിൽ ഇറങ്ങി
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്തപ്പോ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മെത്തേഡ് ആണ് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് മിസ്സിനും എപ്പോഴും തോന്നാറ് ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ ഇച്ചിരി ലെങ്തി ആണ് അപ്പം യൂസിംഗ് എനി മെത്തേഡ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മെത്തേഡ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അത് നിങ്ങളുടെ മാത്രം ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മെത്തേഡ് ആണ് നാല് സ്റ്റെപ്സിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബാലൻസിംഗ് ഓഫ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കാം സിമ്പിൾ ആണ് എഴുതി 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 പഠിക്കുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ